I will end the chaos and restore order! Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi hạng vũ Và bởi vì hạng vũ thì được chỉnh sửa ở bản cập nhật này Đó chính là cái chiêu 2 Chiêu 2 thì hồi xưa khi mà hạng vũ sử dụng chiêu 2 ấy, Thì nó sẽ rậm, làm chậm và giảm sát thương của đối phương nha Còn bây giờ thì nó đổi lại là khi mà các bạn sử dụng chiêu 2 ấy, Thì các bạn sẽ được tăng tốc độ chạy đây nha Đấy Đồng thời thì hai đòn cường hóa tiếp theo chắc chắn sẽ chí mạng và tầm phạm vi đánh nó sẽ rộng hơn. Thì uh, với cái đợt chỉnh sửa uh, kỹ năng như thế này thì uh, bản thân của hạng vũ đã không còn uh, hợp với việc đi SB nữa. Thì mà bây giờ hạng vũ sẽ hợp với việc là đi tốt với cả các bạn cũng có thể đi rừng như mình hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chọn vị trí là đi rừng và Ukiyo thì nó lại đổi đi tốt cho nên là mình đổi qua đi rừng. Và bây giờ thì mình sẽ giải thích qua về bộ chiêu thức của vị tướng hạng vũ này cho mọi người hiểu Bởi vì uh, vị tướng này thì mình chưa có làm tiêu điểm tướng Nhưng về nội tại của vị tướng này đấy Khi máu của hạng vũ dưới 30% và bị tấn công Thì bản thân sẽ giảm 40% sát thương nhận vào trong 6 giây Và cái nội tại này thì nó sẽ có thời gian hồi chiêu là 90 giây nha Còn nội tại thứ hai thì cái đòn đánh thường của hạng vũ Nó sẽ gây sát thương vật lý bằng 6% máu tối đa của tướng địch Đó, đánh bằng sát thương máu À đánh sát thương bằng phần trăm máu của kẻ địch nha Thì uh, kẻ địch càng trâu thì con này đánh sát thương nó sẽ càng cao Đặc biệt là khi mà các bạn uh, lên sát thương vật lý ấy Thì trong trận đấu này thì mình sẽ lên theo dạng semi Về chiêu thức thứ nhất của hạng vũ ấy, Thì khi mà các bạn kích hoạt Các bạn sẽ đẩy lùi tất cả các mục tiêu trên đường đi Và tại điểm cuối thì sẽ hất tung Đồng thời gây một cái lượng sát thương tương tự Khi mà các bạn đẩy Nghĩa là khi mà các bạn đẩy này các bạn cũng đã gây một lần sát thương rồi Và tại một cái điểm cuối nếu kẻ địch bị hất tung thì sẽ bị uh, hất À bị uh, gây thêm sát thương một uh, lần nữa Còn về chiêu thức thứ hai Khi mà các bạn kích hoạt chiêu hai Thì các bạn sẽ được tăng tốc chạy nha các bạn Tăng tốc chạy và đồng thời hai đòn đánh tiếp theo sẽ được cường hóa Đòn cường hóa đầu tiên sẽ chém ngang các mục tiêu xung quanh Đó là một gây kiểu sát thương diện rộng Và đòn cường hóa thứ hai thì sẽ bổ từ trên xuống Ngày hai đoàn này chắc chắn chí mạng nha Nhưng mà cái uh, sát thương chí mạng nó chỉ là 150% thôi À đã, rước rừng Hôm nay bạn này là bạn Việt Nam nha à, Lan này, Việt Nam ôm hợp với lấy ulti của mình bị hụt Lan đứng ra ngoài tập À, đúng rồi, đúng rồi, đánh tiếp đi một phát nữa Lên bảng Rồi, tiếp tục con này này Hay lắm, hay lắm, hay lắm Rồi, rồi, chuẩn bị Lên bảng tiếp Hai mạng, quá ngon anh em ơi mình đánh giá cái đợt chỉnh sửa sức mạnh à, thay đổi chiêu 2 của hạng vũ là một cái thay đổi uh, từ một cái vị tướng hỗ trợ chuyển sang một vị tướng thậm chí có thể là sát thủ luôn nha các bạn cực kỳ gây sát thương cực kỳ là nhiều luôn và trong trận đấu này thì vừa nãy mình có đổi giày bởi vì bên kia có con luôn uh, quân nó khá là khó chịu nên là mình quyết định uh, bán cái giày uh, cái giày giáp đi để lên cái giày kháng phép nếu mà các bạn đi uh, ở đường trên ấy Đối đầu với các vị tướng vật lý thì các bạn lên cái giày giáp cho mình nha Còn trong cái giai đoạn giữa cuối game nếu mà thấy bên kia nhiều khống chế quá thì các bạn Nên đổi sang giày kháng phép để giảm cái hiệu ứng khống chế Đó thì cái giày bây giờ nó đổi được đổi không không mất tiền mà Các bạn không mất công bán đi mua lại nữa thì Các bạn chỉ cần đổi là được à, tiếp tục. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với phần ulti của vị tướng này Khi mà hạng vũ ulti hạng vũ sẽ chém ra một thanh kiếm Theo hướng chỉ định một cái vùng khá là rộng và những kẻ địch ở trong vùng trung tâm sẽ bị gây thêm 66% sát thương và đồng thời sẽ bị làm choáng trong một giây. Hạng vũ càng ít máu thì sát thương sẽ càng cao và có một cái nội tại khá hay của cái ulti này. Hạng vũ sẽ được viễn tử khi máu giảm tối thiểu xuống còn một. Cái này là khi mà còn một máu là sẽ được viễn tử nha các bạn. Còn thời gian hồi chiêu thì mình không biết là nó bao nhiêu thời gian hồi chiêu bởi vì trong game nó không có ghi. Nhưng mà mình thấy có cái nội tại này khá là hay Giúp kiểu dạng solo cứng hơn Khói Gần và chết Đây là mình đi rừng Mình không cầm tốc biến nha Còn khi đi top thì các bạn có thể đổi đồ rừng bằng cầm tốc biến Bởi vì khi các bạn tốc biến các bạn kết hợp với ulti ấy, Thì các bạn sẽ tạo ra một cái sự đột phá khá là tốt Và đồng thời ấy, thì cái tốc biến còn kết hợp được cả với chiêu 1 Các bạn có thể là tốc biến À các bạn dùng chiêu một xong các bạn tốc biến thì cái phạm vi nó sẽ xa hơn khá là nhiều Và các bạn tốc biến lên đằng trước xong đẩy lùi kẻ địch về Đó, khá là nhiều cách để các bạn áp dụng Nhưng mà đi rừng thì nó sẽ hạn chế, nó không đột phá được những cái đấy Nhưng mà được các bạn, được cái là các bạn sẽ farm nhanh hơn và farm thoải mái hơn 
Con này nếu mà trong trường hợp team không có tanh Thiếu tanh ấy, thì các bạn có thể lên theo dạng tanh cũng được Còn trong trận đấu ngày hôm nay thì sẽ lên theo dạng semi Đồ đầu tiên chắc chắn là đồ rừng rồi Đồ thứ hai thì là giày thì tùy vào trận đấu thì mình có giải thích vừa nãy rồi Đồ thứ ba thì là cái đồ mà mình cũng đã giải thích ở video rượu là cái đồ này ấy, hầu như đấu sĩ đều cần lên cái dìu đen này cái chiến dìu ấy cái đồ thứ ba thì sẽ là lên găng tay băng giá đồ thứ tư là cái giáp bạo liệt và cái đồ cuối cùng sẽ là cái uh, kiếm bầu trời cái kiếm bầu trời này nó sẽ cho các bạn uh, cái khả năng uh, miễn thương thì là hai phần trăm và khi mà các bạn kích hoạt thì các bạn sẽ được thêm ba mươi phần trăm nữa khá là nhiều cái đồ này mà cộng với cả cái nội tại của hạng vũ ấy nhá về cuối game thì các bạn cực kỳ là cứng luôn các bạn cứ thử cộng mà xem 20% mươi phần trăm đồ uh, cộng với cả ba mươi năm phần trăm kích hoạt và ba mươi phần trăm của cái nội tại nữa rơi vào khoảng tám mươi năm phần trăm đấy đấy là khi mà các bạn kết hợp đầy đủ nhá và nếu mà các bạn nào muốn lên full dam thì các bạn có thể thay cái găng tay băng giá bằng cái tam hoàng kiếm còn cái giáp bạo liệp bằng cái vô cực kiếm cũng được bởi vì lên vô cực kiếm thì tỷ lệ chí mạng của bạn sẽ cực kỳ là nhiều kết hợp với cả chiêu hai cái đòn nội tại chắc chắn là được cường anh chí mạng đó anh em thấy không khi mà máu của mình xuống dưới 30% mươi các bạn cảm giác lan nó đánh mình máu mất cực kỳ ít luôn bởi vì cái nội tại của nó giảm ba mươi sát thương nhận vào cơ mà thì các bạn phải biết là nó nhiều thế nào mà khi mà các bạn lên thêm cái đồ kiếm bầu trời với nữa thì các bạn kích hoạt thì nó còn nhiều nữa nha các bạn Đấy. Nhưng mà cái trường hợp mà các bạn lên full dam thì mình khuyến nghị các bạn là các bạn chơi vui thì các bạn lên thôi nha Chứ còn trong game thì các bạn hạn chế lên cho mình này Ngon này, ui Và này, cái này mà có ulti thì chắc là mình phải liếm được cả 4 mạng thôi đấy Nhưng mà cái này không có ulti thì phải chịu thôi Về cuối game nha, cái chiêu 2 với chiêu 1 của các bạn hồi chiêu nhanh cực nó chỉ rơi vào khoảng 2 giây, 3 giây thôi Các bạn spam chiêu liên tục luôn Cho nên là đánh cái con này khá là sướng Hồi xưa ấy, con này khi mà chưa chỉnh sửa một cái năng ấy nó các bạn cũng có thể đi đường trên được nhưng mà các bạn không thể đi rừng bởi vì nó không, không có sát sát thương nhiều nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể đi rừng kết hợp hoặc là đi đường trên theo dạng đấu sĩ đấy hồi xưa thì uh, đi sb nó cũng khá là cứng con này hồi xưa kể cả đi sb nó cũng mạnh nha các bạn bởi vì nó, nó cái cái sát thương của nó gây theo dạng à, đánh phần trăm máu ấy nó cho nên nó đánh khá là đau lan trận đấu này đánh có vẻ khá là hay đấy bên bạn ấy cũng là việt nam nha tên là Hoàng Nam kìa. Rồi đây. Đúng rồi, qua lại đây mình sẽ cứu bạn. Lùi về đi Subin ơi. Một chém phân thiên hạ. Chưa chưa kịp chém nó lên vàng. Đó anh em thấy lên lên cái đồ này đánh sướng nha. Ông chí mạng của lên hơn 1000 cơ mà. Thế nên mà các bạn mà lên thêm cái vô cực nữa thì chắc là mình nghĩ là chí mạng nó phải lên tầm khoảng 2000 đấy. Cứ đánh nhau đi mình sẽ pha một chút nữa. Đó, cái đồ nội tại. Đấy, anh em thấy không? Khi mà các bạn sử dụng hết thì nó rơi vào tầm 3 giây Nhưng mà để cuối game khi mà phút 15 cấp thì chắc là tầm 2 giây thôi các bạn dùng xong rồi đấy à, 2 giây sau lại có cái chiêu 2 Không biết là với cái bản cập nhật à, thay đổi kỹ năng của vị tướng này thì nó có quay trở lại với đường trên với top của thai ơi không Nhưng mà theo cá nhân của mình nha Thì đây là một cái vị tướng các bạn có thể chơi để leo danh Nó khá là dễ chơi mà cái sát thương của nó lại nhiều Đồng thời ấy cái khả năng chống chịu của nó cũng cực kỳ cao Đấy, Từ lấy giờ mình giải thích hiện tại thì chắc các bạn cũng hiểu rồi Hoặc là trong trường hợp mà team của các bạn thiếu tanh Thì các bạn cứ đóng full tanh cho mình cũng được nó, Cái khả năng chống chịu của nó cực kỳ là cao luôn Qua những lúc đấy các bạn sẽ là bao cát đỡ cho team luôn các bạn không cần sát thương nữa chỉ khống chế thôi Khống chế và đỡ đòn thôi Mà thực ra các bạn lên tanh sát thương cũng nhiều nha Bởi vì cái đòn đánh của các bạn nó sẽ nó đánh theo dạng phần trăm máu thì nó đánh những con tanh khá là thấm với cả chưa kể là cái ulti của nó nữa hạng vũ ở bên bản nội địa thì có một bộ trang phục thiên thần cánh rất là đẹp mình không biết là bao giờ bên global nó mới cập nhật cho mình khá là thích cái bộ trang phục đấy à chém đi ui ui anh em thấy không à có chiêu hai còn được hồi máu nhưng mình còn quên mình quên mất cái chi tiết là chiêu hai khi mà các bạn đánh sẽ được hồi máu cơ cái đoạn nội tại nó sẽ hồi máu cơ Ok, giải thích về đồ đạc và kỹ năng của vị tướng Hạng vũ này trong thấy khá là chi tiết rồi Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu Ô, tốc biến à Thì hạng bên hạng vũ, bên nội địa có cái bộ trang phục có cái cánh thiên thần thì khá là đẹp Không biết là bao giờ có bộ cập nhật Cập nhật về nếu mà bán bằng vàng thì khá là ngon này 
rồi ở bên uh, hạng vũ ở bên kia những bộ trang phục đấy này đổi bằng mảnh mình nhớ không nhầm mang tiếng uh, là làm game nhưng mình không tin mình không nhớ được nhiều đâu bởi vì kiểu mình nhiều cái phải làm quá ấy. ngay cả cái bản global ấy nó ra tướng cả ra trang phục nhiều quá mình cũng không thể cập nhật không thể lại làm hết được cho mọi người ấy. nhiều khi nó chỉnh sửa nhiều quá nhanh quá từ từ nha từ từ nha đạm thời lùi đạm thời lùi pha này tim tìm nó mình sẽ đợi con uh, lý nguyên phương này nhưng mà chắc là lùi rồi lý phương lùi về để tham trụ được luôn ở đây có hiện tại là đang game đang có cái sự kiện uh, partner kiểu đối tác ấy. ở đây không biết các bạn bạn nào chưa biết cách làm về cái sự kiện hay không nhỉ mình đang muốn làm một video hướng dẫn các bạn thực ra là nhiều lắm nếu mà để muốn làm video thì thật, thật ra là rất nhiều là thì là tiêu điểm tướng này xong rồi uh, mình đang muốn thêm cái series để phân tích đồ nữa đấy khá là nhiều nhưng mà thời gian nó hạn hẹp không cho phép chắc là một ngày chỉ lên được một video thôi nhưng mà cứ lên dần dần để lên dần dần cho anh em mọi người uh, cố gắng uh, theo dõi nha và mọi người xem video của mình nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho mình xin một nút like một đăng ký kênh và một lượt kịp bấm chuông để nhận thông báo đấy các bạn nào qua đi qua qua với cả ben thế nào rồi nếu nó vào trụ rồi đấy anh em băng trụ đi để cho mình được ben nào chưa có lịch tập này tim mình toàn móng mỏng không ai băng được lùi tạm thời lùi vậy đây đây một có thả được rồi ngon lên bảng điểm số một mạng nữa một mạng nữa ok thế là ben takin không chính thức nha các bạn chưa có lấy rồi có thể là hết đợt lính này là mình sẽ có thể kết thúc được trận đấu này cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên cho mình xin một nút like và nếu bạn muốn mình làm về video vị vị tướng nào thì các bạn cũng có thể bình luận ngay ở phía bên dưới nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye